ஹோலி மேடையில் புத்தம்புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகள தமது பேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்
கணவன் மனைவி மூலமாகவும் மனைவி கணவன் மூலமாகவும் எங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகின்றன எனவே அந்த அன்பை நாங்கள் சுவைக்க வேண்டும் உண்மையாகவே இயேசு எங்களை அன்பு செய்கிறார் என்பதை மற்றவர்கள் குறிப்பாக குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் எங்களை அன்பு செய்வதன் மூலமாக உணர்ந்து கொள்வோம் அனுபவிப்போம் எனவே இன்றைய வார்த்தைகள் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் மற்றவர் மீது நிபந்தனையற்ற முறையில் எதிர்பார்ப்பில்லாமல் அன்பு செய்து வாழுகின்ற அன்பின் மனிதர்களாக அன்பின் சமூகத்தை கட்டி எழுப்ப இன்றைய இந்த திருப்பலியிலே மன்றாடுவோம் இன்றைய நாளிலே இந்த திருப்பலியினை சிறப்பிக்கின்ற எமது பங்கிலே பணியாற்றுகின்ற மறையாசிரியர்களுக்காக விசேட விதமாக மன்றாடுவோம் அவர்களுடைய குடும்பங்களுக்காக ஜபிப்போம் அவர்கள் ஆற்றுகின்ற அனைத்து பணிகளுக்காகவும் இறைவனுக்கு நன்றி கூறுவோம் தொடர்ந்துமாக எங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆன்மீக ரீதியாக வளர்ச்சியடைய அவர்களுடைய பணி தொடர்ந்து சிறப்பாக அமைய வேண்டும் எனவும் அவர்களுடைய நம்பிக்கை வாழ்க்கை எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக அமையும்படியாக இன்றைய நாளிலே விசேடமாக அவர்களுக்காகவும் அவர்களுடைய பணிகளுக்காகவும் குடும்பங்களுக்காகவும் மன்றாடுவோம் இன்று எமது நாடு அல்லது மற்ற நாடுகள் வெசாக் பண்டிகையை கொண்டாடுகின்றோம் எனவே விசேட விதமாக முடைய புத்த சமயத்தைச் சேர்ந்த சகோதரர்கள் சகோதரிகளுக்காக இன்றைய நாளிலே மன்றாடுவோம் புத்தர் மூலமாக கொண்டு வந்த அந்த அமைதியை எமது நாட்டு மக்கள் உலக மக்கள் அனுபவிக்கும்படியாக இன்றைய நாளிலே மன்றாடுவோம் எந்த விதமான கலவரங்களும் வன்முறைகளும் ஏற்படாமல் இந்த பண்டிகையானது சிறப்பாக கொண்டாடப்பட வேண்டும் என புத்த மக்களுக்காக விசேட விதமாக இந்த திருப்பரிலே ஜெபிப்போம் அன்பாந்த பிள்ளைகளே சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டவருடைய தூய கல்வாரி பலியிலே தகுதியான உள்ளத்தோடு பங்கு பெற நாங்கள் செய்த பாவங்களை நினைத்து பார்ப்போம் குறிப்பாக மற்றவர்களை நாங்கள் அன்பு செய்யாமல் வாழ்ந்திருக்கிறோம் குறிப்பாக எங்களுடைய குடும்பத்திலே இருக்கின்ற கணவன் மனைவியை நாங்கள் உண்மையாக அன்பு செய்யாமல் இருந்திருக்கலாம் பிள்ளைகள் பெற்றோர்களை பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை நாங்கள் அன்பு செய்யாமல் வாழ்ந்திருக்கலாம் அயல அயலிலே இருக்கின்ற குடும்பங்களை அல்லது அன்பியத்திலே இருக்கிற குடும்பங்களை அல்லது வட்டாரத்திலே இருக்கிற குடும்பங்களை நாங்கள் உண்மையாகவே அன்பு செய்யாமல் அல்லது தேவையில் இருக்கிற பொழுது அவர்களுக்கு உதவி செய்யாமல் வாழ்ந்திருக்கலாம் எனவே இந்த வேளையிலே ஆண்டவரே நானும் உங்களை போன்று எல்லாரையும் சமமாக அன்பு செய்கின்ற மனத்தை உள்ளத்தை எனக்கு தாரும் என்று பாவ மன்னிப்பை இந்த வேளையிலே பெற்றுக்கொள்வோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களிடமும் நான் பாவி என ஏற்றுக்கொள்ளுகின்றேன் ஏனெனிலும் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம்முடைய பாவங்கள் குற்றங்கள் குறைகள் அனைத்தையும் மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்விற்கு அழைத்து செல்வாராக
அனுபவமாக என்றென்றமுள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா பாஸ்கா மறை பொருளை எப்பொழுதும் எங்களில் நிறைவு பெற செய்தருளும் இவ்வாறு புனித திருமுழுக்கினால் நீர் புதுப்பிக்க திருவிழம் கொண்ட நாங்கள் உமது பாதுகாப்பின் உதவியால் மிகுந்த பயன் தந்து நிலை வாழ்வின் மகிழ்ச்சிக்கு வந்து சேர அருள் வீராக உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் திருத்தூது பணி மூலம் பிற இனத்தவர் மத்தியிலும் அன்பின் புதிய சமுதாயத்தை பவுலும் பர்ணபாவும் உருவாக்கிய நிகழ்வுகள் கொண்டுள்ள பொறுப்பினை நினைவுபடுத்துகின்றன இறை வார்த்தைக்கு செய்மடுப்போம் திருச்சபையை கூட்டி கடவுள் தங்கள் வழியாய் செய்த அனைத்தையும் அறிவித்தார்கள் திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினான்கு திருவசனங்கள் இருபத்தொன்று தொடக்கம் இருபத்தேழு வரை அந்நாள்களில் பவுலும் பர்ணபாவும் லிஸ்திரா இக்கோனியா அந்தியோக்கியா ஆகிய நகரங்களுக்கு திரும்பி வந்தார்கள் அங்குள்ள சீடர்களின் உள்ளத்தை அவர்கள் உறுதிப்படுத்தி நாம் பல வேதனைகள் வழியாகவே இறையாட்சிக்கு உட்பட வேண்டும் என்று கூறி நம்பிக்கையில் நிலைத்திருக்கும்படி அவர்களை ஊக்குவித்தார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொரு திருச்சபையிலும் மூப்பர்களை தெரிந்தெடுத்து நோன்பிரிந்து இறைவனிடம் வேண்டி தாங்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருந்த ஆண்டவரிடம் அவர்களை ஒப்படைத்தார்கள் பின்பு பிசிதியா வழியாக பம்பிலியா வந்தார்கள் பெருகை நகரில் இறை வார்த்தையை அறிவித்த பின் அத்தாலியா வந்தார்கள் அங்கிருந்து கப்பலேறி அந்தியோக்கியா வந்தார்கள் அங்குதான் அவர்கள் அருள் வழங்கும் கடவுளின் பணிக்கென்று அர்ப்பணிக்கப்பட்டார்கள் இப்போது அப்பணியை செய்து முடித்து விட்டார்கள் அவர்கள் அங்கு வந்ததும் திருச்சபையை கூட்டி கடவுள் தங்கள் வழியாய் செய்த அனைத்தையும் அவர் பிற இனத்தவருக்கு நம்பிக்கை கொள்ளும் வாய்ப்பை கொடுத்ததையும் அறிவித்தார்கள் இதே ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு நன்றி பதிலுரை பாடலுக்கு உங்கள் பல்லவியாக என் கடவுளி புகழ்ந்து
புதிய சமுதாயத்தின் நிறைவு யோவானுக்கு காட்சியாக அருளப்படுகிறது அதன் நிறைவுக்காக நாம் ஒவ்வொருவரும் உழைக்க வேண்டியவர்கள் என்ற சிந்தனையுடன் இறை வார்த்தைக்கு செவிமடுப்போம் கடவுள் அவர்களுடைய கண்ணீர் அனைத்தையும் துடைத்து விடுவார் திருத்துதர் யோவான் எழுதிய திருவழிபாட்டிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று திருவசனங்கள் ஒன்று தொடக்கம் ஐந்து முடிய யோவான் நான் புதியதொரு விண்ணகத்தையும் புதியதொரு மண்ணகத்தையும் கண்டேன் முன்பு இருந்த விண்ணகமும் மண்ணகமும் மறைந்து விட்டன கடலும் இல்லாமல் போயிற்று அப்பொழுது புதிய எரிசலேம் என்னும் திருநகர் கடவுளிடமிருந்து விண்ணகத்தை விட்டு இறங்கி வர கண்டேன் தன் மணமகனுக்காக தன்னையே அணி செய்து கொண்ட மணமகளைப் போல் அது ஆயத்தமாய் இருந்தது பின்பு விண்ணகத்திலிருந்து எழுந்த பெரும் குரல் ஒன்றை கேட்டேன் அது இதோ கடவுளின் உறைவிடம் மனிதர் நடுவே உள்ளது அவர் அவர்கள் நடுவே குடியிருப்பார் அவர்கள் அவருக்கு மக்களாய் இருப்பார்கள் கடவுள் தாமே அவர்களோடு இருப்பார் அவரே அவர்களுடைய கடவுளாய் இருப்பார் அவர்களுடைய கண்ணீர் அனைத்தையும் அவர் துடைத்து விடுவார் இனிமேல் சாவு இராது துயரம் இராது அழுகை இராது துன்பம் இராது முன்பு இருந்தவையெல்லாம் மறைந்துவிட்டது என்றது அப்பொழுது அரியணையில் வீற்றிருந்தவர் இதோ நான் அனைத்தையும் புதியது ஆக்குகிறேன் என்று கூறினார் மேலும் இவ்வாக்குகள் நம்பத்தக்கவை உண்மையுள்ளவை என எழுது என்றது இது ஆண்டவர் வழங்கும் மருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி நச்செய்திக்கு முன் வாழ்த்தொழி செலுத்தியது போல நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் என்கிறார் ஆண்டவர் ஒருவர் உங்களோடு இருப்பாராக யோவான் எழுதிய தூய நச்செய்தியிலிருந்து வாசகம் அன்பின் சமுதாயமாக வாழ்ந்து அதன் வழியாக தமக்கு சான்று பெற 
அழைக்கும் ஆண்டவரின் வார்த்தைகளுக்கு செவிமடுப்போம் யோவான செய்தி அதிகாரம் பதிமூன்று திருவசனங்கள் முப்பத்தி ஒன்று தொடக்கம் முப்பத்தைந்து முடிய யூதாசு இறுதி இராவினவின் அறையை விட்டு வெளியே போனபின் இயேசு இப்போது மானிட மகன் மாட்சி பெற்றுள்ளார் அவர் வழியாக கடவுளும் மாட்சி பெற்றுள்ளார் கடவுள் அவர் வழியாக மாட்சி பெற்றாரானால் கடவுளும் தம் வழியாய் அவரை மாட்சிப்படுத்துவார் அதையும் உடனே செய்வார் பிள்ளைகளே இன்னும் சிறிது காலமே உங்களோடு இருப்பேன் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் என்னும் புதிய கட்டளையை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் நான் உங்களிடம் அன்பு செலுத்தியது போல நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் நீங்கள் ஒருவர் மற்றவருக்கு செலுத்தும் அன்பிலிருந்து நீங்களின் சீடர்கள் என்பதை எல்லாரும் அறிந்து கொள்வர் என்றார் இது நம்மாண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வழங்கும் வாழ்வு தருகின்ற வார்த்தைகள் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் இறையேசுவில் பிரியமானவர்களே இந்த உலகத்திலே அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற மூன்று எழுத்து வார்த்தை எதுவென்று சொன்னால் எல்லோருமே சொல்லுகின்ற ஒரு பொதுவான விடை அன்பு என்கின்ற மூன்று எழுத்து வார்த்தை அதே போன்று இந்த உலகத்திலே தவறாக பயன்படுத்துகின்ற மூன்று எழுத்து வார்த்தை எதுவென்று கேட்டால் அதுவும் அன்பு என்ற விடையாக அமைவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே இந்த உலகத்திலே மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக அன்பு இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் அன்பை நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் அன்பை நாங்கள் விரும்புகின்றோம் எல்லோரும் நாங்கள் மற்றவர்களால் அன்பு செய்யப்பட வேண்டும் எனவும் மற்றவர்களை நாங்கள் அன்பு செய்யவும் ஆசைப்படுகிறோம் அதை எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் செயல்படுத்துகின்றோம் விவிலியம் முழுவதுமாக மையமான செய்தி எதுவென்று சொன்னால் அன்பாகத்தான் இருக்கின்றது கட்டளைகளாக இருக்கலாம் அல்லது இயேசுவினுடைய போதனைகளாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அதனுடைய செய்தி எதுவாக இருக்கிறது என்றால் அது அன்பாக இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எனவே உயிர்ப்பு காலத்தின் ஐந்தாம் ஞாயிறில் பயணித்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களுக்கு இன்றைய நற்செய்தி வாசகமானது அன்பை பற்றி எடுத்து கூறுகின்ற ஒரு வாசகமாக அமைந்திருக்கின்றது இயேசு எங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு புதிய கட்டளையை கொடுக்கின்றார் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் நான் உங்களை அன்பு செய்தது போல நீங்களும் மற்றவர்களை அன்பு செய்யுங்கள் என்கின்ற ஒரு புதிய கட்டளையை இறைவன் எங்களுக்கு இயேசு வழியாக கொடுப்பதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எனவே இறுதி இராவுணவு வேளையிலே இயேசு யூதாஸ் இடத்திலே சொல்லுகிறார் நீர் செய்ய வேண்டியதை விரைவாக செய்யவும் என்று கூறிவிட்டு அவர் இறுதி இராவுணவு முடிந்ததற்கு பிறகு இறுதி கட்டத்திலே இந்த புதிய கட்டளையை சீடர்களுக்கும் எங்களுக்கும் கொடுப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எல்லா சமயத்தையும் நாங்கள் பார்க்கிற போது எல்லா சமய போதனைகளாக இருக்கலாம் அல்லது சமய தலைவர்களுடைய படிப்பினைகளாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அவர்களுடைய சிறப்பு அம்சமாக எது அமைகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது அன்பை பற்றியே அவர்கள் எடுத்து கூறுகின்றார்கள் திருவள்ளுவர் அழகாக அன்பை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அன்பு குண்டோ அடைக்கும் தாள் பொன் கண்ணீர் தாள் தரும் என்று சொல்லுகின்றார் அதாவது ஒருவரை நாங்கள் மிகவும் அன்பு செய்தால் அந்த அன்பு செய்கிறவர் துன்புறுத்தப்படுகிற பொழுது எங்களுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வடியும் அதுதான் அன்பிற்கு சான்று என்று அழகாக திருவள்ளுவர் அந்த திருக்குறளிலே சொல்லுகிறார் இயேசுவில் பிரியமானவர்களை இயேசு ஒரு படி தாண்டி போகின்றார் அவருடைய அன்பு மற்ற அன்பை அன்பை காட்டிலும் வித்தியாசமானதாக இருக்கிறது புதிய கட்டளையாக இருக்கிறது அது எவ்வாறென்று பார்க்கிற பொழுது எங்களுடைய கண்களிலிருந்து ஒருவர் அன்பு செய்கிறவர் துன்புறுத்தப்படுகிற பொழுது வேதனைப்படுகிற பொழுது அல்லது ஒரு கஷ்டத்திலே ஒரு துன்பத்திலே அல்லது நெருக்கடியிலே இருக்கிற பொழுது எங்களுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வடிகின்றது அது அவர் மீது நாங்கள் வைத்திருக்கிற அன்பை வெளிப்படுத்துகிறது அன்புக்கு சான்றாக இருக்கிறது ஆனால் இயேசுவனுடைய கண்களிலிருந்து கண்ணீர் மட்டுமல்ல செந்நீரும் வருவதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் எனவே இயேசு மற்றவர்களை காட்டிலும் அதிகமாக எங்களை அன்பு செய்பவராக இருக்கின்றார் தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தி எங்களுக்காக தன்னுடைய உயிரை கொடுத்து இதுதான் நான் உங்கள் மீது வைத்திருக்கின்ற அன்பு 
தன்னுடைய நண்பர்களுக்காக உயிரை கொடுப்பதை விட மேலான அன்பு இந்த உலகத்திலே எதுவும் இல்லை என்று சொல்லி அழகாக அவர் சொன்னது மட்டுமல்ல மாறாக தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் அதை செய்து காட்டு இருக்கின்றார் நாங்கள் பாவிகள் நாங்கள் மீட்பு பெற வேண்டும் என்பதற்காக அவர் எங்கள் மீது கொண்ட நிபந்தனை அற்ற எதிர்பார்ப்பில்லாத உண்மையான அன்பின் காரணமாக அவர் தன்னையே எங்களுக்காக கொடுக்கின்றார் இரத்தம் சிந்தி தன்னுடைய வாழ்வை எமக்காக அர்ப்பணிக்கின்றார் அதுதான் அன்பின் உச்சகட்டமாக இருக்கிறது அன்பின் வெளிப்பாடாக இருக்கிறது அன்பார்ந்தவர்களே ஒரு தடவை ஒரு அரசன் ஒருவன் தன்னுடைய அரசாட்சி கீழே இருக்கின்ற எல்லா அறிஞர்களையும் தலைவர்களையும் கூப்பிட்டு இதுவரைக்கும் சொல்லப்பட்ட தத்துவங்கள் கருத்துக்களை புத்தகங்களிலே அல்லது எழுத்துகளிலே சேகரித்து வாருங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை அனுப்பி வைக்கின்றான் அவர்கள் எல்லோருமே எல்லா இடங்களுக்கும் போகிறார்கள் பல வருடங்கள் எடுக்கின்றார்கள் பல கருத்துக்களை சேகரிக்கின்றார்கள் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருநூறு புத்தகங்களை கொண்டு அந்த அரசனிடத்திலே கொடுக்கிறார்கள் அப்பொழுது அரசன் சொல்லுகிறான் இப்பொழுது எனக்கு அறுபது வயதாகிவிட்டது இந்த இருநூறு புத்தகங்களை நாம் வாசிக்க முடியாது எனவே இவற்றை சுருக்கி கொண்டு வாருங்கள் குறைத்து கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லி அனுப்புகின்றான் மீண்டுமாக அவர்கள் போகின்றார்கள் இன்னும் ஒரு பத்து வருடம் கழித்து அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த எல்லா கருத்துக்களையும் சமரைஸ் பண்ணி மீண்டுமாக கொண்டு வார்கள் நூறு புத்தகங்களை அப்பொழுது அரசன் சொல்கிறான் இப்பொழுது எனக்கு எழுபது வயதாக இருக்கின்றது இந்த நூறு புத்தகங்களையும் நான் வாசிக்க முடியாது எனவே இன்னும் இதை நீங்கள் குறைவாக கொண்டு வாருங்கள் எவ்வளவுத்துக்கு நீங்கள் சுருக்கமாக ஆக்க முடியுமோ ஆக்கிவிட்டு கொண்டு வாருங்கள் என்று சொல்லுகின்றான் அவர்களுக்கு எரிச்சல் வந்தாலும் அரசன் கூறுகின்றான் என்று அவர்கள் பொறுமையாக கேட்டுவிட்டு போகிறார்கள் எனவே எல்லோருமே ஒருமித்து வந்து தங்களுடைய அவர்கள் சேகரித்த எல்லா கருத்துக்களையும் தத்துவங்களையும் என்ன செய்கிறார்கள் என்ற ஒரு புத்தகத்திலே அவர்கள் எழுதி கொண்டு அரசனிடத்திலே கொண்டு வருகிற பொழுது அரசன் கிட்டத்தட்ட உடல்நலமற்று படுக்கையிலே இருக்கின்றார் அப்பொழுது ஒரு புத்தகத்தை கொடுத்து இந்த இருக்கின்றது நீங்கள் கேட்ட இந்த உலகத்திலே சொல்லப்பட்ட அனைத்து தத்துவங்களையும் உள்ளடக்கிய புத்தகம் இதுதான் இதை விட வேற ஒன்றும் இல்லை என்று கொடுத்த பொழுது அவர் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது நான் படுத்த படுக்கையில் இருக்கிறேன் என்னால் வாசிக்க முடியாது எனவே இந்த புத்தகத்திலே இருக்கின்ற ஒரு மைய செய்தியை ஒருவர் வாசிக்கவும் என்று சொல்லி அப்பொழுது அங்கே இருக்கின்ற ஒருவர் அந்த புத்தகத்திலே இருக்கின்ற மைய செய்தியை வாசிக்கின்றார் அதில் இவ்வாறு சொல்லப்படுகிறது மனிதன் பிறந்தான் மனிதன் வாழ்ந்தான் மனிதன் இறந்தான் ஆனால் மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு உயிர் துடிப்பு கொடுக்கின்றது அன்புதான் என்று சொல்லி அதிலே எழுதப்பட்டதை வாசித்து காட்டினார்கள் அப்பொழுது அரசன் எல்லோரையும் பாராட்டி எல்லோருக்கும் பரிசுகளை கொடுத்தான் அமரையசுவில் பிரியமான பிள்ளைகளே சகோதர சகோதரிகளே இந்த மா இந்த உலகத்திலே இருக்கின்ற மனித சமுதாயத்தினுடைய மனிதர்களுடைய வாழ்க்கை உயிர் துடிப்புள்ளதாக அல்லது உயிரோட்டம் உள்ளதாக வைத்திருப்பது எதுவென்று சொன்னால் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அன்பு ஒன்றுதான் அதைத்தான் பவுலடிகளார் பொருந்தி எழுக்கிறதிய திருமுகத்திலே அழகாக சொல்லுவார் எல்லாம் இந்த உலகத்திலே எனக்கு எல்லாம் இருந்தாலும் சொத்துக்கள் இருந்தாலும் சரி அறிவு இருந்தாலும் சரி எல்லாம் இருந்தாலும் அன்பு என்னுடைய வாழ்க்கையில் இல்லை என்று சொன்னால் நான் ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லுகிறார் இந்த உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் தேடி பெற்றுக் கொள்ளுகின்றோம் ஆனால் எங்களுக்குள்ளே அந்த அன்பு இல்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அனைத்தையுமே எங்களாலே அனுபவிக்க முடியாமல் போகின்றது ஏனென்று சொன்னால் முதன்மையானதாக இருப்பது அன்பாக இருக்கின்றது எனவே தான் இயேசு இன்றைய நாளிலே எங்களுக்கு மூன்று கருத்துக்களை கூறுகிறார் முதலாவதாக ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் லவ் யுவர் நேபர் என்று சொல்லுகிறார் ஏற்கனவே இயேசு சொல்லி இருக்கின்றார் கடவுளாகிய ஆண்டவரை அன்பு செய்யவும் அடுத்தவரை அன்பு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அது ஏற்கனவே பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டிலே லேவியர் புத்தகத்தை வாசிக்கிற பொழுது அதிகாரம் பத்தொன்பது திருவசனம் பதினெட்டை நாங்கள் வாசிக்கிற பொழுது உனக்கு அடுத்திருப்பவரை நீ அன்பு செய்வாயாக என்று இருக்கிறது நீ உன்னை அன்பு செய்வது போல உனக்கு அடுத்திருப்பவரை அன்பு செய்வாயாக என்று அதிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஒருவர் அடுத்திருப்பவரை அன்பு செய்வதற்கு முன்பாக தன்னை அன்பு செய்ய வேண்டும் என்பதை பழைய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே ஒருவர் தன்னை அன்பு செய்யாமல் தன்னை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மற்றவர்களை அன்பு செய்ய முடியாது இதுதான் 
யதார்த்தமாக இருக்கிறது இதுதான் உண்மையாக இருக்கிறது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் நாங்கள் எங்களை அன்பு செய்யாமல் எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் மற்றவர்களை நாங்கள் அன்பு செய்ய முடியாது உளவியல்ல சொல்லுவார்கள் இன்ஃபீரியரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அதாவது எங்களை பற்றி நாங்கள் தாழ்ச்சி உள்ளம் கொண்டவர்களாக கருதினால் அதாவது என்னுடைய நிறத்தை பற்றி என்னுடைய உயரத்தை பற்றி நான் தாழ்வாக கருதினால் நான் அதை பற்றியே யோசித்து கொண்டிருப்பேன் மற்றவர்களை நான் அன்பு செய்ய முடியாது ஏனென்றால் என்னை நான் அன்பு செய்யவில்லை என்னுடைய எனக்குள்ளே இருக்கிற குறைபாடுகளை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் நிறைகளை பார்க்காமல் அப்பொழுது மற்றவர்களை நான் முழுமையாக அன்பு செய்ய முடியாது என்று உளவியலிலே சொல்லப்படுகிறது ரேசுவில் பிரியமானவர்களே எனவே தான் ஒருவர் தன்னை முழுமையாக அன்பு செய்யாமல் அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸோடு போராட முடியாத நிலையிலே தற்கொலை செய்து கொள்ளுகின்றார்கள் தன்னை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்படுகிற பொழுது தற்கொலை ஏற்படுவதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது எனவே தான் பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்து ஒருபடி இயேசு மேலே செல்லுகின்றார் எவ்வாறு சொன்னால் ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் என்று கூறிவிட்டு அவர் அப்படியே நிறுத்தவில்லை மாறாக ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் என்கின்று சொல்லிவிட்டு இரண்டாவது கருத்தை சொல்லுகிறார் நான் உங்களை அன்பு செய்தது போல நீங்கள் மற்றவரை அன்பு செய்யுங்கள் இயேசு அன்பு செய்தது போல இந்த உலகத்தில் இருக்கிற யாருமே அன்பு செய்யவில்லை எல்லா மத தலைவர்களும் அன்பை பற்றி போதித்து இருக்கிறார்கள் அன்பை பற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள் அன்பை பற்றி அன்பை பற்றிய சிறப்பு அம்சங்களை கூறியிருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் உங்களை அன்பு செய்தது போல நீங்கள் ஒருவர் மற்றவரை அன்பு செய்யுங்கள் என்று யாருமே இந்த உலகத்திலே சொல்லவில்லை இயேசு மட்டுமே கூறுகிறார் ஏனென்றால் இயேசுனுடைய வாழ்விலே அவர் அன்பை வாழ்ந்து காட்டியவர் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே செந்நீர் சிந்தி எங்கள் மீது அவர் வைத்த அன்பை அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அன்பார்ந்தவர்களே எனவே இயேசுவனுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது என்று சொன்னால் எங்களுடைய அன்பில் இருந்து வேறுபட்டதாக இருக்கிறது எங்களுடைய அன்பு என்னவென்று சொன்னால் நான் அன்பு செய்கிறவர்களை மட்டுமே அன்பு செய்கின்றேன் எனக்கு பிடித்தவர்களை மட்டுமே அன்பு செய்கின்றேன் எனக்கு ஏதாவது கொடுத்தவர்களை மட்டுமே நான் அன்பு செய்கிறேன் ஆனால் இயேசு அவ்வாறு அல்ல மாறாக இயேசுவினுடைய அன்பு நிபந்தனையற்ற அன்பு எல்லை இல்லாத அன்பு சமமான அன்பாக இருக்கின்றது எனவே தான் இயேசு எல்லாரையும் தேடி சென்று எல்லாரையும் அன்பு செய்கின்ற ஒருவராக இருக்கிறார் எனவே இயேசுவினுடைய அன்பை நாங்கள் வாழ்வாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இயேசு விரும்புகிறார் எனவே இயேசு எங்களை அன்பு செய்தது போல மற்றவர்களை நாங்கள் அன்பு செய்து வாழ்ந்தால் நிச்சயமாக குடும்பங்களிலே சமூகத்திலே அன்பியங்களிலே அல்லது பக்தி சபைகளிடையே அல்லது பங்கிலே எந்த விதமான கலவரங்களும் பிரச்சனைகளும் ஏற்படாது அன்பார்ந்தவர்களே பிரச்சனை எப்பொழுது ஏற்படுகிறது என்று சொன்னால் எங்களுடைய அன்பு உண்மை தற்ற உண்மை அற்றதாக இருக்கிற பொழுது எங்களுடைய அன்பு சுயநலம் கொண்டதாக இருக்கிற பொழுது எங்களுடைய அன்பு போலியான அன்பாக இருக்கிற பொழுது எங்களுடைய அன்பு எதிர்பார்ப்பு கொண்ட அன்பாக இருக்கிற பொழுது அங்கே பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது அன்பார்ந்தவர்களே எனவே எங்களுடைய அன்பு இயேசுவை போன்று எதிர்பார்ப்பில்லாத நிபந்தனையற்ற உண்மையான போலி அற்ற அன்பாக இருந்தால் அந்த அன்பு உண்மையாகவே இயேசு கொண்டு வந்த அந்த அன்பை பிரதிபலிக்கின்ற அன்பாக இருக்கும் எனவே தான் இயேசு இறுதியாக சொல்லுகின்றார் நீங்கள் என் சீடர்கள் என்பதை உங்களுடைய அன்பின் மூலமாக வெளிப்படுத்துங்கள் எனவே தான் இன்றைய முதலாவது வாசகத்திலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் பவுல் பர்ணபா அந்தியோக்கு திருச்சபையிலே சென்று அவர்களுக்கு பிடித்த அந்த திருச்சபையினுடைய மக்களை அன்பு செய்கின்றார்கள் அதை செயலிலே அவர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் எனவே அன்பு வெறுமனை வார்த்தை அல்ல இலகுவாக நான் அன்பை பற்றி பேசிவிடலாம் ஆனால் அன்பை செயலிலே செயல்படுத்துவது இலகுவான காரியம் அல்ல அன்பார்ந்தவர்களே அது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எங்களுக்கு தெரியும் எனவே இயேசு விரும்புவது எங்களுடைய அன்பு வார்த்தையில் அல்ல மாறாக வாழ்விலே வாழ்ந்து காட்டப்பட வேண்டிய அன்பாக இருக்கிறது எப்படி நாங்கள் அவருடைய சீடர்கள் என்பதை நாங்கள் செய்கின்ற அந்த அன்பு செயல்கள் மூலமாக அன்பின் வெளிப்பாடின் மூலமாக மாத்திரமே நாங்கள் அதை வெளிப்படுத்த முடியும் இயேசு எங்களை அன்பு செய்கிறார் நாங்கள் மற்றவர்களை அன்பு செய்கிறோம் என்பதை எங்களுடைய வாழ்வின் மூலமாக நாங்கள் வெளிப்படுத்துவோம் எனவே இயேசுவில் பிரியமானவர்களே இன்றைய நச்செய்தியானது இக்கால கட்டத்துக்கு மிகவும் பொருத்தமானதாக அமைந்திருக்கின்றது இந்த காலகட்டத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம் பல ஏமாற்றங்கள் அன்பில்லாத தன்மை அல்லது கணவன் மனைவிக்கிடைய பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படை காரணம் என்ன அன்பு 
உண்மையான அன்பு இல்லை எனவே எங்களுடைய குடும்பங்களில் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கணவன் மனைவிக்கிடையில் மனைவி கணவனுக்கு இடையில் பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு இடையில் எங்களுடைய சமூகங்களுக்கு இடையில் அன்பியங்களுக்கு இடையில் நாங்கள் வாழுகின்ற சமுதாயம் இடங்களில் இடங்களில் உண்மையான அன்பு பரவ வேண்டும் இயேசு கொண்டு வந்த அந்த அன்பு கட்டளை எங்களுடைய வாழ்வாகட்டும் நானும் கூட அன்பு செய்தது போல நீங்கள் ஒருவரை மற்றவரை அன்பு செய்யுங்கள் ஆமேன் அனைவரும் எழுந்து நின்று எங்களுடைய நம்பிக்கையை அறிக்கையிடுவோம் ஒரே கடவுளை நம்புகின்றேன் கடவுளின் ஒரே மகனாய் யூதித்த ஒரே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகின்றேன் இவர் காலங்களுக்கெல்லாம் முன்பே தந்தையிடமிருந்து பிறந்தார் கடவுள் என்று கடவுளாக ஒளியில் என்று ஒளியாக உண்மை கடவுள் என்று உண்மை கடவுளாக உதித்தவர் இவர் உதித்தவர் உண்டாக்கப்பட்டவர் அல்ல தந்தையோடு ஒரு பொருளானவர் இவர் வழியாகவே யாவும் படைக்கப்பட்டன மனிதர் நமக்காகவும் நம்மைக்காகவும் விணகம் இருந்து இறங்கினார் தூயாவியால் கனிமரியாவிடம் உடல் எடுத்து மனிதரானார் மேல நமக்காக போன்றுள்ளாதவின் அதிகாரத்தில் சிலுவையில் அறியப்பட்டு பாடுபட்டு இறந்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார் மறைநூல்களின் படி மூன்றாம் நாள் உரித்தெழுந்தார் விண்ணகத்துக்கு எழுந்தருளி எல்லாம் வல்ல தலையில் வலப்பக்கம் வீற்றிருக்கின்றார் வாழ்வோரையும் இறந்தோரையும் தீர்ப்பிட மாட்சியுடன் மீண்டும் வரவிருக்கின்றார் அவரது ஆட்சிக்கு முடிவிராது தந்தையிடம் இருந்தும் மகனிடமிருந்தும் புறப்படும் ஆண்டவரும் உயிரளிப்பவருமான தூயாவியாரை நம்புகின்றேன் இவர் தந்தையோடும் மகனோடும் ஒன்றாக ஆராதனையும் மாற்றியும் பெறுகின்றார் இறைவாக்கினர்கள் வாயிலாக பேசியவர் இவரே ஒரே புனிதர் கத்தோலிக்க திருத்தூதர் வழிவரும் திருவையை நம்புகின்றேன் பாவ மன்னிப்புக்கான ஒரே திருமுழுக்கு ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் இறந்தோரின் உயிர்ப்பையும் வரவிருக்கும் அருளக வாழ்வையும் எதிர்பார்த்திருக்கின்றேன் ஆமே நாங்கள் விரும்புகின்ற எதிர்பார்க்கின்ற அன்பை எங்களுடைய குடும்பங்களில் எங்களுடைய சமுதாயத்தில் பங்கில் நாட்டில் நாங்கள் அனுபவிக்க இறைவனை நோக்கி மன்றாடுவோம் இவ்வுலகில் உமது பணியை தொடரும் திருத்தந்தேயாயர்கள் குருக்கள் துறவியர் அனைவரும் தம் அன்பு வாழ்வின் வழியாக புதிய சமுதாயத்தை ஏற்படுத்தும் கருவிகளாகிட ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் இயேசுவின் அன்பு கட்டளை எம் ஒவ்வொருவருக்கும் தரப்பட்ட சிறப்பான அழைப்பு என்பதை உணர்ந்து அதனை வாழ்வதன் வழியாக நாம் ஒவ்வொருவரும் உயிர்த்த கிறிஸ்துவின் சாட்சிகளாகிட ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இலக்கமும் சந்தேகமும் நிறைந்த காலச்சூழலில் கிறிஸ்தவ மனப்பான்மையுடன் செயல்படவும் அன்பினால் அனைவரையும் ஏற்று வாழும் மனதையும் தந்தருளும் ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகின்றோம் திருத்தூதர்களை போல நாமும் சவால்கள் துன்பங்கள் மத்தியிலும் ஆண்டவரின் உயிர்ப்புக்கு சாட்சிகளாய் வாழ மன உறுதியை அளித்திட வேண்டும் என்று ஆண்டவரே உம்மை மன்றாடுகின்றோம் மௌனமாக எங்களுடைய உள்ளங்களிலே குடும்பங்களிலே இருக்கின்ற வேண்டுதல்கள் தேவைகளை ஒப்பு கொடுப்போம் எங்களை அதிகமாக அளவில்லாத விதமாக எதிர்பார்ப்பில்லாமல் நிபந்தனை இன்றி அன்பு செய்து வாழுகின்ற ஆண்டவரே உங்களுடைய அன்புக்காக இந்த திருப்பலியின் வழியாக நாங்கள் நன்றி கூறுகிறோம் நீர் எங்களை எந்த அளவுக்கு அன்பு செய்கிறீர் என்பதை நாங்கள் எங்களுடைய குடும்பங்களிலே இருக்கின்ற ஒருவர் ஒருவர் மூலமாக நாங்கள் அறிந்திருக்கின்றோம் பெற்றோர்கள் எங்களை அன்பு செய்வதன் மூலமாக இறை அன்பை ஆண்டவரை நாங்கள் நாளாந்தம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சுவைத்து கொண்டிருக்கிறோம் 
கணவன் மனைவி மனைவி கணவனை அன்பு செய்வதன் வழி வழியாக இறை அன்பை நீர் எப்பொழுதும் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர் ஆண்டவரே இன்றைய நாளிலே ஆண்டவரே அன்பின் கட்டளையாக ஒருவர் மற்றவரை அன்பு செய்யுங்கள் என்கின்ற அந்த புதிய கட்டளை எங்களுக்கு கொடுத்தமைக்காக ஆண்டவரை நாங்கள் நன்றி கூறுகின்றோம் ஆண்டவரை நீரங்களை எவ்வாறு அன்பு செய்கிறீரோ ஆண்டவரை அதைவிட மேலாக நாங்கள் மற்றவர்களை எங்களுடைய குடும்பத்திலே இருப்பவர்களை எங்களுடைய இடங்களிலே வாழுகின்ற எங்களுடைய அன்பியங்களிலே இருக்கின்ற பக்தி சபையிலே இருக்கின்ற வட்டாரங்களிலே வாழுகிற எல்லா குடும்பங்களையும் ஆண்டவரை நாங்கள் சமமாக அன்பு செய்கின்ற மனத்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இன்றைய நாளிலே தரும்படியாக மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவரை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் அன்பின் சமுதாயத்தை இந்த மண்ணகத்திலே கட்டி எழுப்பி புதிய பூமியை இந்த இந்த புதிய பூமியை இந்த மண்ணகத்திலே நாங்கள் அன்பின் வழியாக கட்டி எழுப்பும்படியாக இந்த வேளையிலே ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம் ஆண்டவரே எத்தனைய பேர் அன்பில்லாமல் என்னை யாருமே அன்பு செய்கிறார்கள் இல்லை என்று சொல்லி கவலையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அன்பிக்காக ஏங்கி தவித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லது எத்தனையோ பேர் அன்பு செய்து ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவரே அவர்களை இந்த வேளையிலே நாங்கள் உம்மிடத்தில் எப்பு கொடுக்கின்றோம் யார் உன்னை கைவிட்டாலும் நான் உன்னை கைவிடுவதில்லை நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்று கூறிய இயேசு ஆண்டவரே மற்றவர்கள் எங்களை ஏமாற்றலாம் மற்றவர்கள் எங்களை அன்பு செய்யாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நீர் எப்பொழுதும் எங்களை அன்பு செய்கிறீர் என்று நாங்கள் உணர்ந்து கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கின்றோம் ஆண்டவரை உமது அன்பில் என்றும் நாங்கள் நிலைத்திருக்கும்படியாக மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவரை இந்த வேளையிலே விசடமாக எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கின்றோம் குழந்தைகளுக்காக ஜெபிக்கின்றோம் ஆண்டவரை அவர்கள் விரும்புகின்ற அந்த அன்பை பெற்றோர் மூலமாக அவர்களுடைய சகோதரர்கள் சகோதரிகள் மூலமாக நாளாம் தான் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அனுபவிக்க வேண்டும் என மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே இந்த வேளையிலே இங்கே இருக்கின்ற அனைத்து குடும்பங்களையும் இடத்தில் எப்பு கொடுக்கிறோம் கடந்த வாரம் முழுவதுமாக இந்த குடும்பங்களோடு உடனிருந்து இவர்களை பாதுகாத்து வழிநடத்தியமைக்காக நன்றி கூறுகின்றோம் ஆண்டவர் இந்த புதிய வாரம் முழுவதுமாக இங்கே இருக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் செய்கின்ற தொழில் துறைகளில் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தியவர்கள் மாறும் பொருளாதார பிரச்சனைகள் வறுமை கஷ்டங்களில் இருந்து இவர்களை பாதுகாத்தருளுமாறு இந்த வேளையிலே ஆண்டவரை ஜெபிக்கின்றோம் குறிப்பாக எல்லா விதமான தீமைகள் நெருக்கடிகள் துன்பங்கள் கண்ணீர்களில் இருந்து இவர்களை விடுவித்தருளுமாறு இந்த வேளையிலே ஆண்டவரை மன்றாடுகின்றேன் விசேட விதமாக ஆண்டவரை எங்களுடைய மாணவர்களுக்காக ஜெபிக்கின்றோம் குறிப்பாக இந்த வருடம் ஓலவல் பரட்சி எழுது ஆயத்தம் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் இடத்தில் எப்ப கொடுக்கிறோம் இன்னும் குறுகிய நாட்களே இருக்கின்றன ஆண்டவரை அவர்கள் தொடர்ந்துமாக விடாமுயற்சியோடும் அர்ப்பணத்தோடும் இந்த பரட்சிகளுக்காக தங்களை முழுமையாக ஆயத்தம் செய்து தூய் ஆவியானவரினாலே அவர்கள் வழிநடத்தப்பட்டு நல்லபடியாக இந்த பரட்சிகளுக்கு முகம் கொடுக்கும்படி முகம் கொடுக்க வேண்டும் என இந்த வேளையிலே ஆண்டவரை அவர்களுக்காக மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் இந்த திருப்பலினை சிறப்பிக்கின்ற எமது பங்கிலே பணியாற்றுகிற மறையாசிரியர்களுக்காக ஜெபிக்கின்றோம் ஆண்டவரை அவர்கள் செய்கின்ற ஒவ்வொரு பணியையும் நீர் ஆசீர்வதித்தரலும் அவர்கள் மூலமாக எங்களுடைய பங்கு மறைக்கல்வி பிள்ளைகள் பக்தியிலும் நம்பிக்கையிலும் இறை அச்சத்திலும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தொடர்ந்துமாக அவர்களுடைய ஆன்மீக வாழ்விலே இன்னும் அவர்கள் வளர்ச்சி அடைந்து நல்ல மதிப்பீடுகளை கற்றுக்கொண்டு எல்லாரையும் அன்பு செய்கின்ற நல்ல பிள்ளைகள் கடவுளுக்கேற்புடைய பெற்றோருக்கு ஏற்புடைய பிள்ளைகளாக வாழும்படியாக இந்த வேளையிலே ஆண்டவரை எம்முடைய மறைக்கல்வி மாணவர்களுக்காக ஜெபிக்கின்றோம் ஆண்டவரை இளைஞர்கள் யுவதிகளை மடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் ஆண்டவரை தொடர்ந்துமாக அவர்களுடைய தேவைகள் வேண்டுதல்கள் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றியிடலும் அவர்களுக்கு நல்ல தொழில் வாய்ப்புகளை நல்ல திருமண வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுத்தருளுமாறு மன்றாடுகிறோம் திருமண வாழ்க்கையில் இணைந்து உள்ளவர்களுக்கு பிள்ளை பாக்கியத்தை கொடுத்தருளுமாறும் குடும்ப வாழ்விலே அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியிருளுமாறு மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர் இன்றைய நாளிலே புத்த சமயத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து சகோதரர்கள் சகோதரிகளுக்காக ஜெபிக்கின்றோம் ஆண்டவரை இந்த புத் வெசாக் பண்டிகையானது அவர்களுடைய வாழ்விலே உண்மையான மகிழ்ச்சியை கொண்டு வரும்படியாக அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அனைத்தும் புத்தருனுடைய ஆசிரியனாலே நிறைவேற்றும்படியாக எமது நாட்டுக்கு ஆண்டவரை வெகு விரைவாக சமாதானத்தை கொடுத்து எம்முடைய தலைவர்கள் மக்களுக்காக பணியாற்றுகின்ற நல்ல பணியாளர்களாக இருக்க வேண்டுமென எங்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம்
சார்ந்தவர்களை நாம் அனைவரும் ஒப்புக் கொடுக்கின்ற இந்த ஞாயிறு திருப்பலி எல்லாம் அல்ல தந்தையாகிய இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுங்கள் ஆண்டவர் தமது பேரின் புரட்சிக்காகவும் ஆட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திருவாவை அனைத்து நலனுக்காகவும் உமது கையிலிருந்து ஏற்றுக் கொள்வாராக இறைவா இந்த பலியின் வணக்கத்துக்குரிய பரிமாற்றத்தால் எங்களையும் அது உன்னதமான ஒரே ஒரே இறை இயல்பில் பங்கு பெற செய்ய உம்மை வேண்டுகின்றோம் அதனாலும் அது உண்மையை அறிந்து கொண்ட நாங்கள் அதை தகுதியான செயல்களால் எமதாக்கி கொள்வோமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதை எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம்மறைவனாகி ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே காலத்திலும் உம்மை புகழ்ந்துரைப்பதும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எங்கள் பாஸ்காவாகிய கிறிஸ்து இச்சிறப்பான காலத்திலும் இன்னும் மிகுதியாக வாழ்த்தி போற்றுவதும் மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மெட்புக்குரிய செயலுமாகும் கிறிஸ்து தம் திருவுடலை ஒப்பு கொடுத்து சிலுவையில் மெய்யான பலியில் முற்கால பலிகள் நிறைவு பெற செய்தருளினார் எங்கள் மீட்புக்காக அவரும் இடம் தம்மையே கையளித்த போது அவரே குருவாகவும் பலிப்பீடமாகவும் செம்மறியாகவும் விளங்கினார் ஆகவே பாஸ்கா மகிழ்ச்சி பொங்க அனைத்துலகின் மாந்தர் அனைவரும் அக்களிக்கின்றனர் அவ்வாறே ஆற்றல் மிக்கோரும் அதிகாரம் கொண்ட தூதர்களும் உமது மாட்சியை புகழ்ந்து பாடி முடிவின்றி சொல்வதாவது ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கு மூச்சு ஆகவே உடைய ஆவியை பொழிந்து காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம் இவ்வாறுங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக இவை எங்களுக்கு மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கனிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பெற்று தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவனமே இரவு விருந்தை அறந்திய பின் கிண்ணத்தை எடுத்து மீண்டும் நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அழித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறைபொருள் நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினை உயிர்ப்பினை நினைவு கூர்ந்து வாழ்வதரும் அப்பத்தையும் மேற்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் அக்கொப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமணன்றும் அக்கூழியம் புரிய தகுந்தவர்களின் எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரை உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் அது திருகவையை நினைவு கூர்ந்தருளும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் ஆயர் ஜோசப் பொன்னை ஆண்டகி ஏனைய ஆயர்கள் எல்லா திருநிலையினர் விசடமாக இந்த திருப்பலிலே கலந்து கொண்டு மக்கள் நன்றி செலுத்துகின்ற உமது ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற பங்கு மக்கள் மற்றும் இந்த திருப்பலியினை சிறப்பிக்கின்ற பங்கின் மறையாசிரியர்களாகிய அனைவரோடும் உமது திருகபை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தருளும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் தொழில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளையும் எங்களுடைய குடும்பங்களில் மறித்து இறையடி சேர்ந்த அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுகோழியினுள் ஏற்றருளும் எங்கள் அனைவர் மீது இரக்கமாயிரும் 
கடவுளின் கன்னி தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இலங்கையின் திருத்தூதரான புனித யோசேப் பாஸ் இவ்வுலகில் மக்குகந்தவராயிருந்தோர் எமது பங்கின் மறை மாவட்டத்தின் பாதுகாவலர் புனித ஞாசியார் ஆகிய புனிதர்கள் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் ஜேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் பரமருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்று மோமக்கு உரியதே வானக தந்தையை நோக்கி நம்ம ஆண்டவர் இயேசு கற்றுக் கொடுத்த ஜபத்தை பக்தியாக சொல்லுவோம் விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தை உமது பெயர் தூயதீனம் போற்ற பெறுக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவிழம் விண்ணுலகில் நிறை வருவது போல மண்ணுலகிலும் நிறை வருக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதையும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தவர்களும் ஆண்டவரே தீமைகள் அனைத்திலிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளமை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாய் இருப்போமாக நாங்கள் இது நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எம்மீட்பராகி ஜேசுவனுடைய வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் உங்களுக்கு விட்டுச் செல்லுகின்றேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்று உம்முடைய திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்களுடைய பாவங்களை பாராமல் உமது திருகவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவிழத்திற்கேற்ப அதற்கு அமைதியை மற்றுமேயும் அளித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் உயிர்த்த ஆண்டவர் இயேசுவின் அமைதியை மகிழ்ச்சியோடு அறிவித்துக் கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரியே எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சமரியே எங்கள் மேலிறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தரலும் இறைவனின் செம்மறி இவரே உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் நான் உங்களை அன்பு செய்தது போல நீங்களும் ஒருவர் மற்றவரை அன்பு செய்யுங்கள் என்று அன்பு கட்டளையை எமக்கு கொடுத்த ஆண்டவர் இவருடைய திருவிருந்துக்கு அழைக்க பெற்ற நாம் அனைவரும் பேறு பெற்றோர்
மென்மையான திராட்சை செடி நானே நீங்கள் கொடிகள் என்கிறார் ஆண்டவர் ஒருவர் என்னுடன் என்னுடனும் நான் அவருடனும் இணைந்திருந்தால் அவர் மிகுந்த கனி தருவார் அல்லே லுய்யா மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரே விண்ணக மறை நிகழ்வுகளால் நீர் நிறைவு செய்த உம்மக்களுடன் கனிவாய் தங்கியிருக்க உம்மை வேண்டுகின்றோம் பழைய நிலையிலிருந்து வாழ்வின் புதிய நிலைக்கு நாங்கள் கடந்து செல்ல செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக தலை வணங்கி சிறப்பாசிற்காக ஆமேன் என்று சொல்லவும் தம் ஒரே மகனின் உயிர்ப்பால் மீட்பின் பயனையும் தம் பிள்ளைகளாகும் பேற்றையும் உங்களுக்கு அளிக்க திருவிழம் கொண்ட இறைவன் தமது ஆசையால் நீங்கள் என்றும் அவரோடு மகிழ்ந்திருக்க அருள்வாராக அவரது மீட்பால் முடிவில்லா விடுதலை என்னும் கொடையை பெற்றுக்கொண்ட நீங்கள் அவரது இறக்க பெருக்கால் நிலை வாழ்வின் உரிமை பேற்றை பெறும் தகுதி பெறுவீர்களாக திருமுழுக்கில் நம்பிக்கை கொண்டு அவரோடு உயிர்த்தெழுந்த நீங்கள் இம்மையில் உங்களது நேர்மையான வாழ்வாள் விண்ணக வீட்டை அடையும் தகுதி பெறுவீர்களாக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவியார் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதித்து இந்த வாரம் முழுவதும் எல்லா விதமான தீமைகள் நோய் நொடிகளிலிருந்து உங்களை பாதுகாத்து வழி நடத்துவாராக இயேசு நம்மை அன்பு செய்வது போல ஒருவர் மற்றவரை அன்பு செய்து வாழ சென்று வாருங்கள் ஒலிமேடியில் புத்தம் புது நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் பார்த்து மகிழ எமது ஃபேஸ்புக் மற்றும் யூடியூப் பக்கத்தை லைக் செய்யுங்கள்